，老祖有令，彭家之兴隆，在于核心族人，核心之位不可传承，彭家之人皆可争夺，核心挑战，无论生死，分出胜负为止。一整条灵脉专为一人供给灵力，无数法宝丹药应有尽有。今日我必成为核心之一，夺这藤九之位。核心之战还敢闭着眼？好大的威风！看、啊！永久之名，已经易主过六子，每次更替都能推出更强的小辈。弱的嘛，自然也不会浪费。藤九资历尚浅，是我藤家九大核心族人中修为最弱的一个，但也达到了元婴中期。假以时日，这九大元婴每一个。都有冲击化神期的潜质。假以时日，啊不，你藤家只有百年，如今连一个能领悟意境门槛的都没有，真是坐井观天呐、啊！这意境岂是说悟就悟的？当初若无老子的相助，我也很难领悟这玉之意境啊！百年之后，藤家若不出现一个化神期，我会收回你藤家的一切。使者大人放心，藤家必出化神。记住你今日所言。传弟子啊！你不过是仗着有几件英宝，得意什么？长老争夺战，比拼的是个人实力。藤家把元婴法宝借给弟子使用是什么意思？哼！每位争夺长老的藤家弟子都有自己的英宝，从不存在借用一说。持自己的法器参战，合乎门规，都是掌门高徒，怎么连件英宝都拿不出来？彭某真有些想不通了。打不过就承认自己是废物，大丈夫能屈能伸，不丢人。掌门还没宣布结果，一个个就猴急上前，毫无理数。无风骨气连雨落五位长老，刚一出世，你们藤家就立刻派人争夺长老之位。别以为老夫不知道是怎么回事。<笑>掌门若是有意见。
可以亲自去见一趟藤井大人。大人对于无风谷内之事，也是颇为上心的。圣者，藤山，长老之位由藤山担任。嗯。嗯。嗯。小小门，有人引动了护山大阵。是赵国苍天大乱，这大阵杀伤力，竟是元婴巅峰的水平。哼！早听闻无风谷武光剑阵的威名，今日一见，果然不同凡响。好阵，将来必为我唐家锦上添花。剑阵虽强，终究是剑之造物。既然你以剑气为阵，我便以剑破剑，万剑尽。哎哎哎十块下品零食，不能再多了。哼，你可别想蒙我，刚才那家店可是给三百。啊，你别不识好歹啊，一株人参而已，怎能加成？哎，你懂什么呀？他可是千年邪神，价值至少一千。哎，小兄弟，别走啊，这价钱好说呀。价值上千。我这辈子都没见过这么多零食，更别说王林那小子了。等我挑个好店家卖了，一会儿得吓死他。你要干嘛？唐家城里禁止私斗。冯家城中不可遇见飞行，这点常识都没有。谁？可是你杀了白斩。还好我反应快。慢死了。原来你一路步兵围堵，是为了引我过来。哎，真蠢！现在才反应过来，你还不值得本少爷大费周章的追你。你是什么人？取你命的人。
这小气，应该也算是担保了吧？哼，当然了，还是上品担保。不过，你可得小心这些。这血炼之法是将你的性命担保人杰，一旦飞剑受损，你也会被反噬。哎哎哎！各位爷，有何备战呢？我看，哎，这位爷，哎哎，这位爷。为什么有这么多等价超弟子来杀我？鬼知道。去这边，上，我们去那边，上，上。慢着，有古怪。好一个克制飞行的大阵！哎，城门在另一边，让我还在寝室里。一个人都没有，不对劲，情况不对，必须尽快找到张虎。筑基后期。嗯，聪明人就是麻烦。还得让本少爷来找我。你在找你的朋友吧？张，张虎，我与你无冤无仇，为何下此狠手？本少主受人之托，忠人之事，是寂寞老人吧？抱歉，急什么？你们马上就会再见了。<笑>你这小子竟然还有上品担保，这把小剑，本少爷要了。这里是个筑基期，说不定还能和我多对几招。可惜了，你只是个灵气期越来越有意思了。糟了，神修不要失效了。彭家城里，结丹期都逃不出本少爷的手掌心，何况……
这些灯笼，就是邓家成所不知阵的秘密。横加大阵。少主一时拿不下那小贝，晚辈害怕少主有失。丽儿要杀的那个小贝是什么修为？惠老祖，是凝气气。丽儿又是什么修为？呃，少主已经筑基期大圆满。丽儿心境不足，如果能让她有所锻炼，一座城池，回去又何妨？在我这通神剑下，我可以瞑目了。不好！哼还有一个能瞬移的宝贝，<笑>这宝贝也归我了。嗯、那剑是元婴级别法宝，老子只能带你瞬移躲避。前辈，你还好吗？还撑得住。金眼心镜，他竟有元婴级的护身法宝。瞬移几次，元婴喝完了，必须尽快补充。小莲子，老夫元婴之力损耗严重，已经瞬移不了几次了，前辈撑住。又追来了。城南五百里外有一处迷障森林，整个森林被瘴气遮蔽，阻碍神识探查
，其内游走着诸多剧毒生物，最恐怖的是遍地生长的蓝线藤。你在未到结丹期以前，不可进入。如今我有元婴级法宝傍身，这迷障森林能奈我何？<笑>更何况那个凝气渣子都敢闯进去，本少爷何惧之有？今日我必杀之！上所穿的信物，分明无用啊！哼，确实无用，奈何本少主想要。交出来，快交出来，快点儿！难道低级修士的命，在你们眼中如草芥般贫贱吗？孙儿，你是滕家城的少主人，你想要什么就拿什么。这天底下的所有宝贝，都是你的。带我草坪这里，看你能藏到哪里去！什么鬼东西？又想困住我？
，然后抓到你，定让你尝遍世间苦刑，然后再抽你魂魄，炼化至死。前辈，放心，老子还死不了。这小子天资修养可是你的百倍千倍，从小又没吃过一点苦，要什么有什么。刚才要是没有那件法宝，那小儿准挂了。为了玄机眼心境才能取他性命，不急，刚刚开始而已。小林子，你在找什么？到你了！嗯，怎么不跑啊？能往哪里跑？居然还有人修炼魔道的绿丹打法。绿丹与正统金丹不同，它可以爆炸，而且威力极强。还好我们距离较远是一具初具智慧的师妹，不过你怎么知道有师妹在这儿？我感应到这林子里的灵气，明显向此处聚集。可奇怪的是，我们一路寻来，这蓝线藤的分布却越发稀疏。所以，我赌这里一定藏着一个连蓝线藤也感到恐惧的存在。哼，此刻那小子恐怕只想着逃跑保命，放弃追你了。这可是反击的大好机会啊！想跑，那可不行。你这条贱命！还不配本少爷给你陪葬！他在躲我，谁不见更快？我还能睡你，你没必要。桃李今日必死！
。小子，你刚才疯了！要是老子慢一步，你小命就玩完了。杀唐丽的机会只有一次，若是刚才错过，一旦他灵力恢复，就再也没有机会了。这赌的太冒险了，也不完全是赌。当时他已经油尽灯枯，速度定然快不过我的飞剑。王林，我仿佛今天才认识你。刚刚的情况，若是换做我，也不一定敢去赌。用他来进行夺机大法，应该可以吧？完全可以。这小子年纪轻轻就是筑基后期修为，天资定然惊人。还请前辈传我大法，为我请进。杀我好友，还欲害我性命，如此恶毒，若能助我修行，也算他死得其所。敢、啊、取我孙儿性命，灭我孙儿魂魄，哪怕坠到天涯海角，让我藤花原也要取你性命。瞬移到你身边，前辈，有没有什么方法可以破解？你不用太过担心，只要距离不是太近，有我在，他无论如何也发现不了你。
你现在修为大进，要抓紧时间寻觅极阴之地。按我之前教你的功法修炼黄泉升级后诀，你的前辈